。谢先生呀，是非常有影响力的媒体人，我们的服务态度直接决定了他对于森威尔的印象，所以你们一定要把每一处细节都做到历尽完美。现在呢，谢先生要求有一名专门的客服人员为他服务。你们谁要是愿意的话，就上前一步吧。嗯，很好，叶千羽，就你了。谢先生是总经理特别看重的客人，嗯、我是新人，很多事情都不熟悉，就怕服务不好。所以，这才是你必须要经历的，和你必须要历练的。那我需要做什么？满足谢先生的一切要求。你要记住，客户就是上帝，客户的一切需求都要做到。千万不要给总经理惹麻烦，啊，知道吗？啊，那，那我去了。嗯。你们几个呀？啊，就知道耍滑头。我有朋友在猫 o 酒店工作，他接待过谢主编，回来跟我好一顿吐槽，我才不要去出这眉头。对呀、啊、对呀、啊，我也听说他超难伺候。哼。Renu, Renu, 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 Na Jari. 单俊浩，在我面前，都只能装孙子。你知道，你只能装什么了吧？要不是谢主编啊，哪有这
的好福气啊！怕的，多少女人都想接近我谢去，都没机会。你应该感到荣幸啊！谢先生，请你自重。这样跟我说话，你们森威尔酒店从下到上都跟善女好一样，冰冷、无趣、死脑筋。不过没关系，我就是喜欢带刺的小玫瑰。色魔，姑奶奶不出手都不知道姑奶奶有旋风腿和麒麟臂。你知道我是谁吗？是不是想装死啊？我竟然得罪了总经理的 VIP 客人！哎呀，叶千玉，真的是找死啊！叶千羽，你怎么在这儿啊？谢主编呢？谢主编没事吧？单总经理和徐总监正在等您过去沟通明天的采访内容。方式招待我，还想做采访，让单俊浩过来道歉。叶千羽，你怎么回来？我，我，嗯，昨天。叶千羽从集团转到了酒店客房部做服务员，而且，而且今天被指派为谢主编服务。谢权呢？谢主编拒绝参加沟通会，说要您亲自过去。要我过去干什么？总经理，对不起，我打了谢先生。到底什么情况？他喝多了，对我动手动脚的我，我没忍住。他竟然敢对酒店的员工动手动脚，但是这件事情还挺严重的，可能会对三威尔酒店造成恶性口碑。更严重的是，会对集团造成影响。总经理，徐总监，我愿意承担一切的后果。徐总监，你觉得应该怎么办？事到如今，我们只能道歉。我会陪叶千羽一起去的。我单俊浩难道需要通过一个女人去讨好别人吗？大伟，马上给客房部的经理打电话。喂，李助理。喂，赵毅，给我。总经理找你。我不允许叶千羽以后去给谢权服务。是，总经理。我也不允许叶千羽以后给任何一名 VIP 客人服务。是，总经理。对于要求专人服务的 VIP 客人，以后至少派两名服务员，一名男服务员和一名女服务员。听明白了吗？是，总经理。谢主编
。我想从森威尔的历史和现在两个方面去谈一谈。上次我给 Marvel 做访谈的时候，他们给我提供了一些特别礼遇，比如说五十万的访谈费。谢主编，这些都不是问题。OK， 我觉得做森威尔酒店的访谈，远远不如做单总经理的访谈有意思。您的建议是？其实森威尔酒店的历史，无非就是创始人如何奋斗、如何创业的故事而已，毫无新奇。而森威尔酒店的现在。也无非跟其他五星级酒店一样，会有一些顺应潮流的革新。这些故事，我们读者看得太多了。所以谢主编的想法是，我觉得单总经理相较于森威尔酒店来说，更能吸引人的注意。比如说，年纪轻轻就当上了一个集团总经理；比如说，有个青梅竹马的伴侣。却在突然失踪一段时间之后，爱上了一个渔村姑娘。这是我的私事，跟森威尔无关。可是读者爱看呐、啊。我听说你不仅失踪，而且还失忆了，变成了一个村野相夫。跟一个村姑有一段风流韵事，而且还无情的把人给抛弃了。如果能够把这个故事写出来，嗯，我想。你今天竟然张口问我要五十万，真的是一点职业道德都没有。没错。对了，你能拿到的只有医药费我送你去医院吧，单俊浩，你一定会后悔的